హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను మీకు ఈ వీడియోలో చెప్తున్నాను సెవెంత్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ లో చాప్టర్ టూ లో ఎక్సర్సైజ్ సిక్స్ చెప్తున్నాను ఇప్పటి వరకు మనకి ఫైవ్ ఎక్సర్సైజ్ కంప్లీట్ అయిపోయాయి ఇక్కడ ఎక్సర్సైజ్ సిక్స్ లో ఫస్ట్ వన్ చూడండి సాల్వ్ ద ఫాలోయింగ్ అన్నారు ఓకే మనం వీటిని సాల్వ్ చేయాలి ఇక్కడ జీరో పాయింట్ త్రీ ఇంటూ సిక్స్ అని ఇచ్చారు ఇక్కడ డెసిమల్స్ లో ఇచ్చి మల్టిప్లికేషన్ చేయమన్నారు ఓకేనా డెసిమల్స్ లో ఇచ్చి మల్టిప్లికేషన్ చేయమన్నారు డెసిమల్స్ లో ఇచ్చారని మీరేం కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు ఓకేనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ని తీసేద్దాం జస్ట్ ఇమాజినేషన్ పార్ట్ కోసం పాయింట్ ని తీసేద్దాం తీసేసిన తర్వాత జీరో త్రీ ఇంటూ సిక్స్ చేద్దాం ఓకేనా జీరో త్రీ ఇంటూ సిక్స్ ఇక్కడ ఎంత సిక్స్ త్రీ ఎయిటీన్ ఓకేనా జీరో సిక్స్ జీరో ఓకేనా మనం దీన్ని యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి ఎయిటీన్ వస్తుంది ఓకే దీని యొక్క ఆన్సర్ మనకి ఎయిటీన్ వచ్చింది ఇక్కడ డెసిమల్ పాయింట్ వన్ డిజిట్ ఓకేనా ఈ రైట్ సైడ్ నుండి చూసుకోవాలి వన్ డిజిట్ కి తర్వాత ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా వన్ డిజిట్ కి తర్వాతనే పాయింట్ పెట్టాలి అంతే వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ సేమ్ అన్ని అలాగే టూ పాయింట్ టూ సెవెన్ సారీ సెవెన్ ఇంటూ టూ పాయింట్ సెవెన్ ఓకేనా సెవెన్ ఇంటూ టూ పాయింట్ సెవెన్ అన్నారు ఓకేనా దీన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ కి ఇచ్చినా రైట్ సైడ్ కి ఇచ్చినా మనకేం ప్రాబ్లం లేదు దీన్ని మనం మన ఈజీగా అవ్వడం కోసం టూ పాయింట్ సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ లాగా రాసుకుందాం ఓకేనా ఎలా రాసినా మనకి ఇప్పుడు వన్ ఇంటూ సెవెన్ చేసినా సెవెన్ ఇంటూ వన్ చేసినా ఆన్సర్ సెవెన్ ఏ కదా అలా అన్నట్టు ఓకేనా ఇక్కడ అలా అని మీరు మా అడిషన్ లో సబ్ట్రాక్షన్ లో రాసుకోవద్దు ఓకేనా అక్కడ వాల్యూస్ చేంజ్ అయిపోతాయి ఓకే టూ పాయింట్ సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ పాయింట్ ని జస్ట్ మనం ఇమాజినేషన్ పార్ట్ లో తీసేద్దాం ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ ఓకేనా సెవెన్ సెవెన్ జా ఫార్టీ నైన్ సెవెన్ టూ జా ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ ఫోర్ మనకి ఎంత వస్తుంది ఫోర్టీన్ ప్లస్ ఫోర్ ఎయిటీన్ వన్ ఎయిటీ నైన్ వచ్చింది వన్ ఎయిటీ నైన్ ఇక్కడ వన్ డిజిట్ కి పాయింట్ తర్వాత వన్ డిజిట్ ఏ ఉంది ఓకేనా సో ఇక్కడ కూడా మనం వన్ డిజిట్ కి ముందు పాయింట్ పెట్టుకోవాలి సో ఎయిటీన్ పాయింట్ నైన్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూడండి థర్డ్ వన్ ఏమి ఇచ్చాడు టూ పాయింట్ సెవెన్ వన్ ఇంటూ ఫైవ్ అన్నాడు సేమ్ దీనిలాగానే ఇక్కడ పాయింట్ తీసేసుకొని టూ సెవెంటీ వన్ ఇంటూ ఫైవ్ చేద్దాం ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ ఫైవ్ సెవెన్ జా థర్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ టూ జా టెన్ ప్లస్ త్రీ థర్టీన్ ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ టూ డిజిట్స్ కి ముందు పాయింట్ ఉంది ఓకేనా టూ డిజిట్స్ కి ముందు పాయింట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా టూ డిజిట్స్ కి ముందు పాయింట్ పెడదాం సో ఆన్సర్ ఈజ్ థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి ఫోర్త్ వన్ నైన్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ ఇంటూ ఫోర్ ఓకే నైన్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ ఇంటూ ఫోర్ ఇక్కడ కూడా పాయింట్ ని తీసేద్దాం ఓకేనా సేమ్ మనం అలా జస్ట్ ఇమాజిన్ చేసుకోవాలంటే ఓకేనా ఫోర్ సెవెన్ జా ట్వంటీ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ జా థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ టూ థర్టీ ఎయిట్ ఓకేనా ప్లస్ టూ థర్టీ ఎయిట్ అవుతుంది మళ్ళీ ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ ప్లస్ త్రీ సెవెన్ ఓకేనా ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ ప్లస్ సెవెన్ ఇది ఎంత వచ్చింది మనకి సెవెంటీ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ వచ్చింది ఇక్కడ డెసిమల్ పాయింట్ ఎన్ని డిజిట్స్ కి ముందు ఉంది వన్ డిజిట్ ముందు ఉంది సో సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ చూడండి జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఇంటూ సెవెన్ ఓకే జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఇంటూ సెవెన్ ఇక్కడ పాయింట్ ని తీసేద్దాం జీరో జీరో ఫైవ్ ఇంటూ సెవెన్ సెవెన్ ఫైవ్ జా థర్టీ ఫైవ్ ఇవన్ ఇక్కడ మనకి తర్వాత సెవెన్ జీరో జీరో సెవెన్ జీరో జీరో ఇక్కడ సెవెన్ ఫైవ్ జా థర్టీ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ ఇక్కడ వేయాలి సెవెన్ జీరో 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 ప్లస్ త్రీ త్రీ సెవెన్ జీరో 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 పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ ఇక్కడ జీరో త్రీ ఫైవ్ ఉంది కదా ఇక్కడ టూ డిజిట్స్ కి ముందు పాయింట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ జీరో పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ 
సిక్స్త్ వన్ చూడండి సిక్స్త్ వన్ ఏమిచ్చాడు టూ వన్ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఓకేనా టూ వన్ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇక్కడ సేమ్ ఇక్కడ పాయింట్ తీసేసి మళ్ళీ ఇమేజినేషన్ పార్ట్ లో రాసాము ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ ఫైవ్ జీరో జీరో ఫైవ్ జీరో జీరో ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ ఫైవ్ టూ జా టెన్ ఓకేనా మనకి ఇంత వచ్చింది వాల్యూ ఓకే ఇక్కడ ఇప్పుడు టూ డిజిట్స్ కి ముందు పాయింట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనం టూ డిజిట్స్ కి ముందు పాయింట్ పెడతాం దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్ టూ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ ఓకేనా టూ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ అంటే మనం సేమ్ ఇక్కడ ఇంతకు ముందు అనుకున్నాం కదా సేమ్ వన్ ఇంటూ సెవెన్ అన్నా సెవెన్ ఇంటూ వన్ అన్నా సేమ్ అలాగే అన్నట్టుగా మనకి ఈజీగా అవ్వడం కోసం జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ ఇంటూ టూ అలా రాసుకుందాం ఇక్కడ పాయింట్ రిమూవ్ చేసుకొని జీరో ఎయిట్ సిక్స్ ఇంటూ టూ ఓకేనా టూ సిక్స్ ట్వెల్వ్ టూ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ వన్ సెవెంటీన్ ఓకేనా సెవెంటీన్ అంటే ఇక్కడ వన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ టూ జీరో జీరో ప్లస్ వన్ 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 సెవెంటీ టూ వచ్చింది కదా ఇక్కడ టూ డిజిట్స్ కి ముందు పాయింట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా టూ డిజిట్స్ కి ముందు పాయింట్ ఉంది ఓకేనా అంతే నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ చూడండి సెకండ్ వన్ ఏమిచ్చారు మనకి ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ హూస్ లెంత్ ఈజ్ సిక్స్ పాయింట్ టూ సెంటీమీటర్స్ అండ్ బ్రెడ్ ఈజ్ ఫోర్ పాయింట్ సారీ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ అన్నాడు ఇక్కడ సెకండ్ వన్ ఏమన్నాడు అంటే ఒక రెక్టాంగిల్ యొక్క ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఫార్ములా ఏంటి మీరు ఆల్రెడీ సిక్స్త్ క్లాస్ లో నేర్చుకున్నారు ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ మనకేంటి లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్ ఓకేనా లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్ ఓకే సో ఇక్కడ లెంత్ ఎంత అన్నారు మనకి సిక్స్ పాయింట్ టూ సెంటీమీటర్స్ అన్నారు బ్రెడ్ ఎంత అన్నారు ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ అన్నారు ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు సో ఏంటి లెంత్ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఓకేనా లెంత్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ పాయింట్ టూ సెంటీమీటర్స్ అండ్ బ్రెడ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఓకే ఇంటూ ఫోర్ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఇంటూ ఫోర్ దీన్ని మనం మల్టిప్లై చేద్దాం ఓకేనా మనకి ఇంతకు ముందు చేసిన సమ్స్ లాగానే జస్ట్ ఇక్కడ పాయింట్ ఇమాజినేషన్ పార్ట్ లో తీసేసుకొని ఫోర్ టూ జా ఎయిట్ ఫోర్ సిక్స్ జా ట్వంటీ ఫోర్ ఓకేనా ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిట్ ఇక్కడ వన్ డిజిట్ కి ముందు పాయింట్ ఉంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా రాసేస్తాను ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇక్కడ మనకి ఇది ఏమిచ్చారు సెంటీమీటర్స్ లో ఇచ్చారు కాబట్టి సెంటీమీటర్స్ ఈజ్ ద ఇక్కడ మనకి ఏరియా స్క్వేర్స్ లో వస్తుంది ఓకేనా సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ థర్డ్ వన్ ఏమిచ్చారు ఇక్కడ చూడండి థర్డ్ వన్ సాల్వ్ ద ఫాలోయింగ్ అన్నారు ఇక్కడ ఇంతకు ముందు ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్ ఏమో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నెంబర్స్ తోటి మల్టిప్లై చేయమన్నారు ఇక్కడ ఏమో డైరెక్ట్ టెన్స్ హండ్రెడ్స్ ఇచ్చారు ఇది ఒక సింపుల్ అండ్ ఈజీ వే ఇక్కడ థర్డ్ వన్ ఏమిచ్చారు చూడండి నేను మీకు ఈజీగా చెప్పేస్తాను ఫస్ట్ వన్ ఏమిచ్చారు ట్వంటీ వన్ పాయింట్ త్రీ ఇంటూ టెన్ అన్నారు ఫస్ట్ మనం దీన్ని చేద్దాం ట్వంటీ వన్ ఇక్కడ పాయింట్ తీసేద్దాం పాయింట్ తీసేసి టూ వన్ త్రీ ఇంటూ టెన్ ఓకే టూ వన్ త్రీ టెన్ జీరో 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 త్రీ వన్ టూ ఓకే జీరో త్రీ వన్ టూ మనకి ఎంత వచ్చింది టూ వన్ త్రీ జీరో వచ్చింది కదా ఇక్కడ వన్ డిజిట్ కి ముందు పాయింట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా వన్ డిజిట్ కి ముందు పాయింట్ రాస్తే ఇది ఎంత అవుతుంది టూ వన్ త్రీ పాయింట్ జీరో పాయింట్ తర్వాత జీరోస్ ఉంటే దాని వాల్యూ మనం ఏమని రాస్తాం టూ వన్ త్రీ అని రాస్తాం ఓకేనా టూ వన్ త్రీ అని రాస్తాం అలాగే ఇక్కడ మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ జీరో వన్ జీరో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వన్ డిజిట్ పాయింట్ ముందుకెళ్ళింది ఓకేనా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారా ఇక్కడ టూ వన్ పాయింట్ త్రీ ఇంటూ టెన్ ఉంది కదా ఇక్కడ వన్ జీరో ఉంది కాబట్టి ఓకేనా ఈ పాయింట్ ముందుకెళ్ళింది ఓకేనా మీకు ఇంకా ఈజీగా 
టూ వన్ పాయింట్ త్రీ కదా ఇక్కడ టెన్ ఉంది మనం డెసిమల్స్ లో మనం నేను డివిజన్ అప్పుడు చెప్పాను మీకు పాయింట్ కి బదులు వన్ అండ్ మనకు అక్కడ ఎన్ని డిజిట్స్ ఉంటాయో అన్ని డిజిట్స్ అని అలా చెప్పాను అప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఇది ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు టూ వన్ త్రీ పాయింట్ జీరో అవుతుంది ఓకేనా డైరెక్ట్ గా ఇంకా దీని వాల్యూ టూ వన్ త్రీ మీరు ఈజీ ఇట్లా లాజికల్ గా గుర్తుంచుకోండి ఓకేనా సెకండ్ వన్ చూడండి థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ ఓకేనా దీని వాల్యూ కూడా ఏమొస్తుంది ఇక్కడ ఒకటే జీరో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ముం ఈ పాయింట్ ఒక డిజిట్ కి ముందు వెళ్తుంది థర్టీ సిక్స్ ఎయిట్ పాయింట్ జీరో వస్తుంది అంటే త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ కావాలంటే మీరు ఒకసారి ఇలా మల్టీప్లై మల్టీప్లై చేసి చూడండి ఓకేనా నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూడండి సేమ్ ఫిఫ్టీ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ అంటే ఇంటూ టెన్ అన్నారు ఇక్కడ టెన్ ఉంది కాబట్టి ఒక డిజిట్ పాయింట్ ముందుకు వెళ్తుంది మీరు అది గుర్తుంచుకోండి లాజికల్ గా చెప్పేస్తున్నాను నేను డైరెక్ట్ గా మీరు కావాలంటే ప్రతిది మల్టిప్లికేషన్ చేసుకొని చూడండి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఫోర్త్ వన్ ఏముంది వన్ సిక్స్ ఎయిట్ పాయింట్ జీరో సెవెన్ ఇంటూ టెన్ అన్నారు ఓకేనా ఏం చెప్పాను నేను ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ వన్ జీరో ఓకేనా ఇక్కడ వన్ డిజిట్ కి ఇక్కడికి వెళ్తుంది పాయింట్ ఓకేనా ఈ డిజిట్ కి ముందుకు వెళ్తుంది వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ మీరు ఇలా చెక్ చేసుకోండి లాజికల్ గా గుర్తుంచుకోండి ఒకటికి రెండు సార్లు వినండి లాజికల్ గా నేను చెప్పేది అర్థం కాకపోతే ఈజీగా అర్థం అవుతుంది చాలా ఈజీ ప్రాబ్లమ్స్ వన్ థర్టీ వన్ పాయింట్ వన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ ఓకేనా హండ్రెడ్ ఇక్కడ వన్ థర్టీ వన్ పాయింట్ వన్ ఇక్కడ హండ్రెడ్ కదా ఇక్కడ టూ డిజిట్స్ కి ముందుకు వెళ్తుంది ఇక్కడ టూ డిజిట్స్ లేవు కదా అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలి జీరో పెట్టుకోవాలి అప్పుడు ఇదేమవుతుంది వన్ త్రీ వన్ వన్ జీరో పాయింట్ జీరో ఇలా అవుతుంది ఓకేనా అప్పుడు ఇది వన్ త్రీ వన్ వన్ జీరో ఇస్ ద ఆన్సర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ సేమ్ ఇవన్నీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే నేను డైరెక్ట్ గా మీకు ఆన్సర్ చెప్తున్నాను చూడండి త్రీ పాయింట్ సిక్స్ టూ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఓకే త్రీ పాయింట్ సిక్స్ టూ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇక్కడ పాయింట్ వస్తుంది ఓకేనా త్రీ త్రీ సిక్స్టీ టూ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఇది సెవెంత్ వన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎయిత్ వన్ ఎయిత్ వన్ ఏంటి వస్తుంది ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ జీరో సెవెన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ జీరో సెవెన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటే ఇక్కడ హండ్రెడ్ తర్వాత పాయింట్ వస్తుంది అంటే ఫార్టీ త్రీ జీరో సెవెన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ నైన్త్ వన్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ టెన్ డైరెక్ట్ గా ఫైవ్ పాయింట్ జీరో వస్తుంది జీరో ఫైవ్ పాయింట్ జీరో అంటే ఫైవ్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ టెన్త్ వన్ జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ ఇక్కడ మనకి ఇదేమొస్తుంది వన్ పాయింట్ కి ఈక్వల్ గా జీరో కి జీరో ఈక్వల్ గా రాస్తాం ఇక్కడ ఇక్కడ వస్తుంది జీరో ఓకేనా జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఓకేనా జస్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఎన్ని జీరోస్ ఉంటే అన్ని డిజిట్స్ ముందుకు వెళ్తుంది పాయింట్ అది ఒకటి మీరు గుర్తుంచుకోండి ఓకేనా లేదంటే మీరు కంపల్సరీ మల్టిప్లికేషన్ చేసి ఎన్ని డిజిట్స్ కంటే ముందు ఉందో అన్ని డిజిట్స్ కంటే ముందు అలా చేయండి తర్వాత ఇక్కడ చూడండి లెవెంత్ క్వశ్చన్ జీరో పాయింట్ నైన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అన్నారు ఓకేనా జీరో పాయింట్ నైన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇక్కడ మనకు పాయింట్ కి ఈక్వల్ గా వన్ తర్వాత జీరోస్ రాస్తాం ఇక్కడ జీరో ఎక్స్ట్రా లేదు కాబట్టి ఇక్కడ జీరో పెట్టుకోవాలి నైన్టీ పాయింట్ జీరో ఇస్ ద ఆన్సర్ అంటే ఆన్సర్ ఈస్ నైన్టీ ఓకేనా మనకు ఆన్సర్ నైన్టీ వస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ ద లాస్ట్ వన్ ట్వెల్త్ వన్ ఏమిచ్చారు జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ ఇంటూ థౌజండ్ అన్నారు ఓకేనా జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ ఇంటూ థౌజండ్ అన్నారు ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ థౌజండ్ డైరెక్ట్ గా రాస్తాం ఇక్కడ జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ వన్ టూ త్రీ ఇక్కడ జీరో ఎక్స్ట్రా జీరో మనం పెట్టేసుకొని ఇక్కడ పాయింట్ పెట్టేసుకుంటే థర్టీ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఎందుకంటే త్రీ కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న జీరోస్ వాల్యుయబుల్ కాదు కాబట్టి మనకి త్రీ తర్వాత ఒక జీరో పెట్టుకున్నాం 
सो थर्टी इज द आसर का मल्टीप्लीकेशन चयी इवे आसर्स वस्ताई नाजिकल अर्थम कंपलसरी ना चानेल सब्सक्रैब् चेस्क अंडी फ्रेंड्स की षेर थैंक यू थैंक यू फर्चिंग नैक्स्ट प्रॉब्लम नैक्स्ट वीडियो ओके